हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए अपने सभी दोस्तों को बताइएगा बेलाइकन को ऑन रखिएगा बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे मैथ का दूसरे दिन रीजनिंग का नौ और जीके का लाइव टैच चलता है डेली रात को ग्यारह बजे और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वो वीडियोस देखनी है अनकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा पहला क्वेश्चन है एक पंक्ति में सोन दाएं से पंद्रवा और बाएं से सोलवा है तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाए कि कुल पचास व्यक्ति हो जाए तो आप किस तरीके से करेंगे इसको देखिए एक पंक्ति है मान लीजिए उसमें सोहन बैठा है आ, सोहन यहाँ पे बैठा है और ये दाएं से पंद्रवा है ठीक है दाएं से पंद्रवा यानी कि राइट साइड से पंद्रवा है और लेफ्ट साइड से यानी कि बाएं से सोलवा है तो बताना है कि कितने व्यक्ति और बैठाएं कि इसमें पचास हो जाए तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बैठे हैं तो टोटल कैसे निकालते हैं अभी आप देख रहे होंगे कि जो सोहन का जो प्लेस है जो जहाँ पर बैठा है ये दो बार काउंट कर लिया गया है इधर से भी राइट right साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी ठीक है इधर से पंद्रह और इधर से सोलवा तो इसको हम क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे और जो दो बार रिपीटेशन हुआ है एक करके इसको माइनस कर देंगे तो सोलह और पंद्रह कितना होता है इकतीस इसमें से वन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका थर्टी ठीक है भाई तो कितना हो गया थर्टी बैठे हैं इसमें पूरी जो पंक्ति है इसमें थर्टी व्यक्ति बैठे हैं अब आप देख लीजिए कितने और ऐड किए जाए तो थर्टी में कितने ऐड किए जाए कि फिफ्टी हो जाए ट्वेंटी तो आपका राइट आंसर ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है भाई आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का और उसको आप ट्राई करिएगा ठीक है आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टू है इसको ट्राई करिए एक बार और आंसर बताइए लड़कों की एक कतार में रमन का स्थान दाएं से बारवा तथा बाएं से बाएं ओर से चौदवा है बताए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या अट्ठाईस हो जाए तो अब की बार बिल्कुल वही है कि यहाँ पे बैठा रमन ठीक है और रमन का जो स्थान है वो दाएं से है बारवा और बाएं से है चौदवा तो आपको क्या करना है ये इन दोनों को प्लस करना है और वन माइनस करना है सबसे पहले तो इन टोटल निकालने के लिए कि टोटल कितने हैं तो कितना हो जाएगा इन दोनों को प्लस करेंगे ट्वेंटी सिक्स और वन माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव तो टोटल कितने हो गए इस पंक्ति इस कतार में जो व्यक्ति हो गए लड़के हो गए वो कितने हो गए ट्वेंटी फाइव अब इसमें कितने और ऐड किए जाएंगे ट्वेंटी हो जाए वो सॉरी ट्वेंटी एट हो जाए तो ट्वेंटी फाइव में ऐड करेंगे थ्री तो ट्वेंटी एट हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री इज दी आंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो थ्री इज द राइट आंसर ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए मैंने करा दिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है इसको भी ट्राई करिए और एक एक लाइन पढ़ते जाइए बहुत ही सिंपल है इस टाइप के कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इसको इजिली कर लेंगे ठीक है ए बी सी डी तथा ई e, पांच नदियां हैं पांच नदियां है ए बी सी डी ई ए बी से छोटी किंतु ई e से बड़ी है सी सबसे बड़ी नदी है तथा डी बी से थोड़ी छोटी किंतु ए से थोड़ी बड़ी है सबसे छोटी नदी कौन सी है सबसे छोटी बतानी है तो यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ते हैं और करते हैं ए जो है वो बी से छोटी किंतु ई से बड़ी है तो आपको यहाँ पे ए रखना है ठीक है इससे बी से तो ये क्या है छोटी है तो बी आपने यहाँ रखा बट डी से सॉरी ई से बड़ी है ठीक है तो इस तरीके से कुछ बन गया हमारा फिर इसके बाद बोला सी सबसे बड़ी है तो आपको सी को तो एक अलग ही रख देना है सबसे लास्ट में क्योंकि ये सबसे बड़ी है यहाँ पे बोला डी बी से थोड़ी छोटी अच्छा डी तो इसका मतलब आपको यहाँ रखना पड़ेगा डी को क्योंकि बी से थोड़ी छोटी बट थोड़ी छोटी किंतु ए से बड़ी है तो ठीक है डी वाली जो है वो ए से तो बड़ी है बट डी से सॉरी बी से छोटी है डी वाली नदी जो है वो बी से तो आपकी छोटी है और ए से बड़ी है तो इस तरीके से कोई बन जाएगा पूरा तो यहाँ पे सबसे छोटी बतानी तो सबसे छोटी तो ई हो जाएगी भाई ठीक है तो आशा करता हूँ कि समझ में आओगे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये और इस तरीके का ही क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप डी में से हार्ड नहीं आएगा ये मैं मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ अभी तक बहुत सारी बुकों के अलग अलग क्वेश्चन देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुका हूँ ठीक है तो इस तरीके अगर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा मुझे येस और नो बताएगा कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है आपका किसी मेज पर पांच विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है संस्कृत
लिख मतलब नहीं पता होता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ पे आएगी तो एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और कर लेते हैं अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है तो आपको सबसे ऊपर अर्थशास्त्र लिखिए और उसके नीचे गणित लिख दीजिए तो ये मैंने पहले से लिख रखा है ठीक है क्योंकि बाद में फिर समझ में नहीं आता जब मैं आप को यहाँ पे करके बताता हूँ तो ये इतना अच्छा नहीं लिख पाता है पेन जितना मैं यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ ठीक है अर्थशास्त्र और गणित हो गया है से ऊपर है संस्कृत हिंदी के नीचे है तो आपको हिंदी को ऊपर रखना है और संस्कृत को नीचे लिख देना है कहीं पर भी ठीक है तो हिंदी और इनके बीच में स्पेस रखना आपको ठीक है संस्कृत इसके नीचे आ जाएगी फिर नेक्स्ट आपका नीचे हो गया ये हिंदी से ऊपर गणित है तो हिंदी से तो ऊपर गणित ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि गणित तो दूसरे नंबर पे और हिंदी आपका तीसरे चौथे पे है ठीक है तीसरे नंबर पे तो विज्ञान संस्कृत के नीचे है तो ये आप लिख लीजिए विज्ञान संस्कृत के नीचे है तो आपका हिंदी के नीचे संस्कृत थी और संस्कृत के नीचे विज्ञान आ चुका है अब यहाँ पे हमारी पूरी लाइन ये तो खत्म हो चुकी है जो इन्होंने बताया था वो पूछा क्या है वो देख लेते हैं तो सबसे बीच में कौन सी पुस्तक है तो सबसे बीच में तो आपका हिंदी हो जाएगा ना ठीक है तो हिंदी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भाई आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे देखिए मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपका रिवीजन करा रहा हूँ तो जितने बच्चे भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं आप खुद भी प्रिपरेशन करते रहिए और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे रखा है इस वीडियो को देखने के बाद में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको सारी पी भी मिलती रहेगी ठीक है और लाइक शेयर भी करते रह रहे यार ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं और इसको ट्राई करिएगा आप खुद भी ठीक है चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया है यदि ए बी सी डी ई एफ जी जी तथा एच एक गोलकार मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है यदि ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई कहाँ स्थित किया होगा होगी ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी दक्षिणावर्त दिशा क्या होगी देखिए दक्षिणावर्त दिशा की आपकी ये होगी मैं आपको नीचे ही समझाता हूँ यहाँ पर क्योंकि अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है ये कितने हैं दो दो चार दो छः और दो आठ आठ है ना इनको आपको बैठाने के लिए इक्वल अगर ये तो मैंने आपको बना रखा है ये अगर आपको देखना है कि इनके बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से बैठाना हो तो आपको बैठाना है आठ है ना एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ देखिए इस तरीके से आप लाइन खींच के बैठाइएगा तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस आएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कि कैसे कैसे बैठाना है ठीक है तो यहाँ पर बोला है कि ए उत्तर दिशा में अगर तो ए उत्तर दिशा तो ये होगी ना उत्तर ठीक है और दक्षिणावर्त दिशा ये होती है आपकी ये वाली दक्षिण की ओर में जो मूव करेगी ठीक है तो इस दिशा में बैठाना है तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा सी डी ई एफ जी एच तो इस तरीके से आपने इन सभी को बैठा दिया ठीक है ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है मैं सोच रहा था इसको ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला बन जाएगा बट ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल हो गया यहाँ पे देखते क्या पूछा गया ए उत्तर दिशा में बैठा है तो ई स्थिति क्या होगी तो ई कहाँ पे बैठा होगा तो ई के आपको डायरेक्शन बतानी है किस डायरेक्शन में बैठा होगा तो देखिए ए अगर उत्तर में बैठा है तो ये कहाँ पे बैठा होगा दक्षिण दिशा में तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ई का क्या हो जाएगा दक्षिण तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत ही सिंपल था और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर लेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं पांच लड़के ए बी सी डी तथा ई e, एक व्रत में बैठे हुए हैं ए डी के बाई ओर तथा बी के दाई ओर है ए जो है वो डी के तो बाई है और बी के दाई ओर है ई e, बी के बाई ओर लेकिन सी के दाई ओर दाई ओर है बताए बी के दाए दूसरा लड़का कौन बैठा है तो देखते हैं कैसे करना है एक लाइन आप पढ़ लीजिए ए डी के बाई और तथा बी के दाई ओर है ठीक है तो ए जो है वो आप यहाँ पे ए मान लीजिए यहाँ पे बैठा है ठीक है तो अब इनका फेस है अंदर की तरफ को आपको ये देखना है ठीक है अंदर इनका फेस रहेगा तो ये इसके तो बाई और हो जाएगा डी के बाई और ठीक है और बी के दाई और हो जाएगा ठीक है राइट साइड में तो ये इसका अगर फेस अंदर को है आप खुद सोच के देखिए अगर आप यहाँ पे बैठे होंगे तो आपका दाएं कौन सा होगा और बाएं कौन सा होगा तो बी के तो दाएं ओर है और डी के बाएं ओर हो जाएगा ठीक है तो ये ए हमने यहाँ पे बैठा दिया और इस तरीके से कुछ कंडीशन तैयार हो गई है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है ई e, बी के बाई ओर लेकिन सी के दाई ओर है ई e जो है वो बी के बाई ओर है तो ठीक है ई e को भी बैठा लेते हैं और अभी मैंने आपको बताया था बी का अगर दाई ये होगा तो बाई हो जाएगा इसके ये हो जाएगा बाई ओर और सी के दाई ओर है तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी यानी कि हमारे जो पांच थे ये पांचों के पांचों हमने बैठा दिए ठीक है तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन 
और सिटिंग अरेंजमेंट का वैसे ज़्यादा हार्ड आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में अगर आएगा भी तो इसी लेवल का आ सकता है फिर यहाँ पे पूछा बताए बी के दाएं दूसरा लड़का कौन बैठा है दाएं और पूछा है राइट साइड में पूछा है बी के तो बी आपका यहाँ पे बैठा है ठीक है और उसका दूसरा लड़का यानी कि पहला ये है तो दूसरा ये हो जाएगा डी तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ठीक है भाई दाएँ साइड में पूछा है ना तो दाएँ साइड ये हो जाएगी अगर ये फेस अंदर को करके बैठा है ठीक है ना तो राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेवन आप एक देख लीजिए एक बार ये क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है देखिए इस तरीके से है मराठी अंग्रेजी और हिंदी ठीक है ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा अगर आपके क्वेश्चन में आया है सॉरी आएगा तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ये और आपको इसके नीचे क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बताना है ठीक है जैसे इसमें दिया गया है आरेखा में एक व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं तो आपको ये देख करके ये जो एक डायग्राम बनाए गए हैं तीन का एक दूसरे को कट करके यहाँ पे बताना है आपको मराठी अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाएं जानने वाला कौन सा शो कर रहा है इसमें तो अगर आप देखेंगे ये बीच वाला जो पोर्सन है ये वाला ये वाला वन ये हिंदी में भी आ रहा है ठीक है ये अंग्रेजी में भी आ रहा है और ये मराठी में भी आ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए सिंपल होते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं बट कई बार आप बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि ये तो बहुत हार्ड हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो सकता है ठीक है तो राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं और एक में एक व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी हिंदी और मराठी की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण को दर्शाया गया है एक व्यक्ति कितनी भाषाएँ जानते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखना है 105 105 ही है तो 105 आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और मराठी भी ठीक है तो ये दो भाषाएं जान सक जानते हैं अंग्रेजी और मराठी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अंग्रेजी और मराठी इज द राइट आंसर ठीक है आपका हो जाएगा मराठी और अंग्रेजी यानी कि ऑप्शन सी तो आशा करता हूँ कि आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो आप उनको भी ईजिली करके आ जाएंगे ठीक है हार्ड नहीं है ना चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से नौवा तथा अंकुर दाएं से छठवें स्थान पर है जब रमेश तथा अंकुर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो रमेश बाएं से पंद्रवा हो जाता है बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद अंकुर दाएं से कौन से स्थान पर होगा एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं छात्रों की एक कतार में रमेश बाएँ से नौवा अंकुर दाएँ से छठवें स्थान पर है तो हम सबसे पहले इसको इसी तरीके से बना लेते हैं ठीक है ना ये आपका हो जाएगा रमेश जो है नौवे स्थान पे हो जाएगा बाएं से और ये दाएं से हो जाएगा छठे स्थान पे अंकुर ये इतना दे रखा है उसके बाद ये स्थान बदल लेते हैं ठीक है पूरी लाइन को पढ़ते हैं आगे की यहाँ तक हो गया आपका छठे स्थान पर है रमेश तथा अंकुर अपने स्थान बदल लेते हैं स्थान बदल लिए यानी कि ये इधर चला जाएगा और वो उधर आ जाएगा तो रमेश बाएँ से पंद्रवा हो जाता है रमेश जो है वो बाएं से पंद्रवा हो जाता है तो यहाँ पे जब रमेश इधर आ जाएगा और अंकुर इधर चले जाएगा और रमेश इधर आ जाएगा तो रमेश जो है ये बाएं से अब पंद्रवा हो जाता है ठीक है ये भी यहाँ पे दे दिया गया है अभी पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं बताएं कि स्थान परिवर्तन के बाद अंकुर दाएं से कौन से स्थान पर होगा अब ये थोड़ा सा देखिए लॉजिकली हो गया है अब इसको समझते हैं <coughs> सॉरी जब पूरी लाइन में आपको ये नहीं पता होता कि कितने बच्चे हैं या कितने जितने भी मतलब सब कुछ नहीं पता होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है पंद्रवा स्थान जो आया है रमेश का ये तो पता है ना कि पंद्रवा स्थान है तो इसका मतलब आप यहाँ से टोटल बच्चे भी निकाल सकते हैं कि इस पूरी लाइन में टोटल कितने हैं आपको क्या करना है इन दोनों को प्लस करना है वन माइनस करना है तो टोटल आ जाएंगे अभी बट पूछा गया अंकुर का स्थान वो भी दाएँ से ठीक है दाएँ से कौन सा स्थान होगा अंकुर का ये बताना है आपको तो आपको क्या करना है भाई अंकुर पहले छठे पे तो यहाँ था ही ठीक है और इसमें से अगर मैं पंद्रह में से ये नौ माइनस कर दूं तो अंकुर का यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थान आएगा क्योंकि ये नौ ही तो बचे हैं इस साइड में तो ये आपको करना है इन दोनों का अंतर यानी कि बाएं से रमेश के क्रम स्थानों का अंतर एक तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कर दूँ तो ये बच के आएगा ये ये वाला डिस्टेंस जो बीच वाली बची है ठीक है यानी कि इसके बीच में कितने बच्चे होंगे वो पता चल जाएगा और छः ये तो ये जब हम माइनस करेंगे पंद्रह में से नौ तो कितना आएगा छः तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक छः बच्चे हैं और छः ये है तो अंकुर का स्थान कौन सा हो जाएगा बारवा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए बाएँ से रमेश के क्रम स्थानों का अंतर यानी कि इस साइड से जो भी डिफरेंस आएगा और दाएँ से अंकुर का प्रथम कर्म स्थान यानी कि जो पहले वाला स्थान था उसका तो पंद्रह में से नौ माइनस करेंगे तो कितना आएगा छः और छः 
छः और छः कितना हो जाएगा बारह तो ये बारहवा स्थान हो जाएगा ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यानी कि दाएँ से ये अंकुर बारहवें स्थान पर है अब स्थान चेंज होने के बाद में ठीक है भाई तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन और ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन ठीक है पढ़ते हैं एक बार इसको पांच लड़के व्रतकार घेरा बनाकर खड़े हैं राजेश महेश और सुरेश के बीच में है राजेश जो है वो महेश और सुरेश के दोनों के बीच में है आलोक रजत के बाएं ओर है महेश आलोक के बाएं ओर है बताए कि राजेश के ठीक दाएं और कौन है तो आप ट्राई भी कर सकते हैं वैसे तो इसका मैंने इसी पेज पे कर रखा है सॉल्यूशन क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन था यहाँ पे देखते हैं राजेश महेश और सुरेश के बीच में है तो यहाँ पे आपका महेश आपका यहाँ पे भी हो सकता है और सुरेश आपका यहाँ पे भी हो सकता है और राजेश इन दोनों के बीच में तो ये तो बीच में ही आएगा ठीक है महेश और सुरेश के बीच में है तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया कहीं पे भी लिख दीजिए आप ठीक है अभी ये कंफर्म नहीं कि महेश इस साइड में और सुरेश यहाँ पे इस साइड में अभी तो आपको क्वेश्चन में आंसर तो दिख रहा है बट अभी कन्फर्म मत मान के चलेगा और आप जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आप महेश लिखेंगे और यहाँ पे सुरेश करके लिखेंगे यानी कि इस तरीके से ठीक है फिर नेक्स्ट लाइन में बोला गया है महेश आलोक के बाई ओर है महेश जो है वो आ, महेश आलोक के बाई ओर है तो ठीक है भाई ये आलोक हो गया ये महेश हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब आपका क्या होगा ये कंफर्म हो गया अब आप लिख सकते हैं कि महेश यहीं पे ही है ठीक है महेश यहाँ पे आ जाएगा सुरेश यहाँ पे आ जाएगा और आलोक के बाए और महेश है तो ये आपका कन्फर्म हो गया ठीक है महेश आलोक के बाई और है बताए शायद एक लाइन छूट गई ना आलोक रजत के बाई ओर है ये छूट गया बीच में सॉरी आलोक रजत के बाई ओर है जो आलोक है आपका आ, रजत के बाई ओर है ठीक है तो रजत अगर यहाँ पे होगा जो कि हमने पहले बैठाया था वो इसके बाई ओर हो जाएगा तो ये पहले से यहाँ पे हमें ये पढ़ना था कि आलोक रजत के बाई ओर है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और महेश आलोक के बाई ओर है तो महेश इसके बाई ओर हो जाएगा तो इस तरीके से सारे बैठे हैं तो हमें सब कुछ पता चल गया तो यहाँ पे बताना है बताए कि राजेश के ठीक दाए और कौन है राजेश के ठीक दाए और कौन है तो राजेश अगर यहाँ पे बैठा है तो इसके दाए और देख लीजिए कौन होगा महेश हो जाएगा ना ठीक है अगर ये इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठा है तो दाई साइड यानी कि राइट साइड में कौन बैठा है महेश बैठा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज की वीडियो में था इतना ही और ये वीडियो आशा करता हूं कि आपको पूरी समझ में भी आई होगी और इस वीडियो का पी लेने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दे रखा है ठीक है तो वहां से जाके आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और जो भी आपका डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ठीक है वो डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप टॉपिक स्टडी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह